Geri alma ve yineleme Eğer AutoCAD kullanıcılarına en favori komutlarının ne olduğunu sorarsanız, çoğu Undo yani geri al komutunu tercih edecektir. Çünkü hepimiz hata yaparız. Bu komut, çizim esnasında bir hata yaptığımızda hatalarımızı geri alabilmemizi sağlar. Bu derste geri al komutunun nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Ekranımızda mekanik bir çizim var ve geri al komutunu kullanabilmek için öncelikle çizim üzerinde bir değişiklik yapmamız gerekir. Çizimde 15 derece bükülmüş iki uç var. Şimdi bu uçları aynı hizaya getirmek için bazı parçaları döndürelim. Rotate yani döndür komutunu çalıştırın. Çizgiyi, yayı ve diğer çizgiyle bu çemberi seçin. Giv şeklini ve merkez çizgisini de seçin. Sağ tıklayın. Şekli bu çemberin merkezini referans alarak döndürün. Normalde 15 derece döndürmeniz gerekir. Ancak geri al komutunu kullanmak için kasıtlı olarak bir hata yapacağız. Bu yüzden 115 yazdıktan sonra Enter'a basın ve hata yapın. Şimdi bu hatayı geri al komutuyla düzeltebiliriz. Geri al komutu en üstteki hızlı erişim araç çubuğunda yer alan geriye bakan ok şeklindeki simgedir. Basmadan önce yanında pasif durumda ileriye dönük bir ok daha olduğuna dikkat edin. Bu komuttan birazdan bahsedeceğiz. Geri al düğmesine basın. Gördüğünüz üzere artık Redo yani geri al komutu da aktif durumdadır. Geri al komutuyla geri döndürdüğünüz işlemleri tekrar ileri almak için kullanılır. Şimdi ileri al komutuna basalım ve şekli tekrar hatalı pozisyona döndürelim. Şeklin bu hale gelmesine ihtiyacımız olmadığı için geri al komutuna bir kez daha basarak ilk haline döndürelim. Şimdi ileri al komutuyla ilgili önemli bir ipucu verelim. İleri al komutu yalnızca geri al komutunu takiben kullanılabilir. Farkındaysanız ileri al komutu hala aktif fakat çizimimizi kaydırdığımız anda ileri alma şansımızı kaybederiz. Şimdi az önce yapmaya çalıştığımız işlemi bu kez doğru bir şekilde tekrar yapalım. Döndür komutunu çalıştırın. Gerekli noktaları tek tek ve hızlı bir şekilde seçerek sağ tıklayın. Bu çemberin merkezini referans noktası olarak belirleyin ve 15 derece döndürün. Artık merkezdeki çizgi düz bir çizgidir. Bu yüzden açıyı gösteren ölçüyle ilgili bilgilendirmeye gerek kalmamıştır. Silme komutunu çalıştırın. Ölçütü seçin ve Enter tuşuna basın. Bu aşamadan sonra çizimimizde bazı boşluklar ve fazladan çizgiler olduğunu gördünüz. Bunlar Trim yani budama ve Extend yani uzatma komutuyla düzeltelim. Extend komutuyla başlayın. Çizgiyi ve diğer çizgiyi dış sınırlar olarak belirleyin. Sağ tıklayın. Ardından ilgili yayları uzatarak Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Şimdi Trim komutunu seçin. Bu çizgiyle ilgili çizimleri kesim sınırları olarak belirleyin. Sağ tıklayın. Kesilmesi gereken yayları tıklayın. İşlemi sonlandırmak için Escape tuşuna basın. Tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra hala çizimimizi ilk haline döndürme şansımız var mı? Geri al düğmesinin üzerine gelin ve 4 kez basın. Bu son yapılan 4 işlemi geri almak için bir yöntemdir. Bunun dışında düğmenin yanındaki açılır menüye basarak İstediğiniz bir adıma geri dönebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaptığınız işlemler isimleriyle birlikte burada listelenmiştir. Tüm bu aşamaları tek seferde geri döndürmek için örneğin Rotate yazan yere basarsanız şeklin ilk haline geldiğini görürsünüz. Geri al komutu çizimimizin sigorta poliçesi gibidir. Ne kadar hata yaparsak yapalım her zaman andu komutuyla geriye dönme imkanımız olacaktır.